பட்ஜெட் விசாலம் என்ன கோட்டி திரைக்கு உங்களை நான் வரையிருக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஈஸியாக எவ்வளோ பிகினஸாக இருந்தாலும் செய்யக்கூடிய அஞ்சு நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ரவா கோகோனட் லட்டு தான் விருப்பிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கோங்க கடாயில் இங்கே ரொம்ப பிகினஸாக இருக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா அடுப்பை வந்து எப்போ ரொம்ப சிம்மில் வச்சுட்டு செய்யுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கு சீக்கிரத்தில் எதுவும் தீஞ்சு போயிடும் கருகிரும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்காது ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் நான் நல்லா சிம்லே வச்சுருக்கனால எவ்வளோ ஸ்லோவாக மெல்ட் ஆகுது பாருங்கள் இப்போ இதில் கிறிஸ்மஸ் பழம் முந்து பருப்பு நான் சேர்த்துருக்குறேன் உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ விருப்பமோ அதை நீங்கள் எவ்வளோ தேவைனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் எல்லாத்துலேயும் ஒரு அஞ்சு ஆறு அந்த அளவு சேர்த்துருக்குறேன் இதை லைட்டாக வறுத்து விட்டுக்கலாம் சிம்மில் வறுக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ரொம்ப வந்து அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆக வேண்டாம் சேஞ்ச் ஆகாது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அதனால் லைட்டாக அந்த கிறிஸ்மஸ் பொண்ணெலாம் லைட்டாக அந்த புஷ்னு வர்ற அளவு வறுத்தா போதும் ஏன்னா இன்னும் நம்ம கண்டினியூஸாக வறுத்துட்டு தான் இருப்போம் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு இப்போ அரை கப் அளவுக்கு ரவா சேர்த்துக்கிறேன் அரை கப்புக்கு ரெண்டு டூ ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் போதும் இப்போ இதை நம்ம நல்லா நெய் வந்து ர ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா வறுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் ரவா பட்டாடெலாம் கொஞ்சம் கட்டி கட்டி ஆகும்ல அதெல்லாம் நல்லா வந்து உடச்சி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா செவக்க வறுக்கணும் இது நெய் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவு வறுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நான் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துருக்குறேன் ரவையில் நெய் எல்லாம் பரப்புனதுக்கு அப்புறவு தேங்காவும் இதோட சேர்த்து நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வறுத்துக்கலாம் ஏன்னா தேங்காவும் நமக்கு நல்லா வந்து வறுப்படணும் ரவா லட்டு வந்து நம்ம அதிகமாக ரொம்ப நாள் வச்சு சாப்பிட்றது அப்படின்னா நீங்கள் தேங்காய் சேர்க்க வேண்டாம் இது உடனே சாப்பிட்றதுனால நான் வந்து இதில் தேங்காய் சேர்த்துருக்குறேன் அரை கப் அளவு ரவை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆறு லட்டு வர செய்யலாம் ஃபங்க்ஷன் டைமில் எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் தீபாவளியாக இருக்கட்டும் எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் தீபாவளி கிருஷ்ண ஜெயந்தி அந்த மாதிரி எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து இது வந்து ஈஸியாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் நல்லா தேங்காவும் இதோட சேர்ந்து நல்லா செவக்க வறு வறுப்படும் போது அதில் இருக்க ஈரத்தன்மையும் சேர்ந்து போயிடும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து தீ வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்குறேன் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து கலர்லாம் டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆகலை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வர நாலு நிமிஷம் வர வறுக்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போக நல்லா வறுப்பட்டு அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஒரு நாலு நிமிஷம் வர வறுக்கலாம் மீடியம் சிம்மில் வச்சு வறுத்திங்க அப்படின்னா இப்போ இதோட வந்து நான் ஒரு ஏலக்காய் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஜாதிக்காய் பொடி சேர்த்துருக்குறேன் என்னோடய ரெசிபியில் எப்போவும் நான் சேர்க்குறது தான் இதோட அரை கப் அளவு சுகரும் சேர்த்துக்கோங்க ரவை எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவு சுகர் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கரெக்டாக இருக்கும் அதோடய டேஸ்ட்டு ரவை சுகர் சேர்த்ததுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட் வறுத்து விடுங்க அப்படின்னா தான் அந்த ரவையில் ஃபுல்லாக அந்த வந்து சீனி வந்து அந்த ரவை ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஈவனாக நல்லா இதாகிடும் அப்புறம் அந்த சூடுக்கு கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு ரொம்பலாம் மெல்ட் ஆகும் லைட்டாக மெல்ட் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சீனியாக இருந்ததுன்னா கூட உங்களுக்கு நல்ல அதோட ரவையோடு சேர்ந்துரும் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற சூடிலே வந்து எல்லாம் நல்ல சேர்ந்துடும் இப்போ வந்து இதை ஆற வச்சுருங்க கொஞ்சம் ஆறட்டும் ரொம்ப பிக்னஸாக இருந்தீங்கன்னா சுட சுட பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் இதை ஆற விடலாம் பாத்திரத்துலேருந்து வேறு பாத்திரத்துக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து ரவை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாத்திரத்தோட சூடு எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் 
வர லட்டு பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பாத்திரத்து வர ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் விட்டுருக்குறேன் பால் விட்டுட்டு உங்கள் நல்லா டைட்டாக பிடிங்க நல்லா கை ஃபுல்லாக உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு உங்களால் அழுத்தி பிடிச்சா தான் இதை வந்து பிடிக்க முடியும் ஏன்னா வந்து மற்ற மாவு மாதிரி கிடையாது ரவை வந்து ரொம்ப உதிரி உதிரியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹாஃபாக பால் விட்டு பிடிங்க ஏன்னா ஒரே நேரத்தில் எல்லா பாலையும் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு வேஸ்ட் ஆகிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு படிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு ஓரளவு ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் வந்து தேவைப்பட்டது நல்லா இந்த மாதிரி கையில் வச்சுட்டு டைட்டாக இறுக்கி பிடிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து லட்டு உதுராமல் வரும் எவ்வளோ டைட்டாக முடியுமோ அவ்வளோ டைட்டாக வச்சு இறுக்கி பிடிங்க அப்போ தான் லட்டு உதுராது அதே நேரத்தில் ரொம்ப சூடோடு வச்சு பண்ணணும்னு இல்லை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம் ஏலக்காலாம் வந்து அதில் வந்து நம்ம போடும்போது பிச்சு போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது அந்த க்ரீனிஷாக இருக்கிறது பார்க்குறது வந்து அழகாக இருக் அழகாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படி விருப்பப்படலன்னா இல்லை எடுக்கும்போது அது வாயில் கடிப்படும் அந்த மாதிரி நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பொடியாக போட்டுக்கலாம் நல்லா டைட்டாக இப்போ லட்டு வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் இதில் நம்ம தேங்காய் இந்த மாதிரி சேர்க்குறப்ப வந்து அதோடய டேஸ்ட் கொஞ்சம் வர மாதிரி இருக்கும் வெறும் ரவையாக சாப்பிட்றத விட தேங்காய் சேர்க்கும் போது அது கொஞ்சம் நடுவில் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் ரவையை பொறுத்தளவு நார்மல் ரவையை எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனாலும் நீங்கள் எந்த ரவை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இது தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஓரளவு அந்த மாவு ரவை இருக்கும்ல அது வந்து சேர்த்துக்காத வேண்டாம் அந்த இட்லிக்குள்ளே ரவை இருக்குல்ல அது வேண்டாம் கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கிற ரவையே எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்